স্বাগতম সবাইকে সিএসএস পর্বে আজকে সিএসএস নিয়ে একটু ডিটেইলস কথা বলার ট্রাই করব তোমাদের সিলেবাসে সিএসএস নিয়ে অত কথা বলে নাই কিন্তু নতুন যে টেক্সট বই গুলো আসছে সিএসএস কিছু অ্যাড করেছে কিন্তু ওইভাবে কথা বলে নাই বা ক্লিয়ার করে নাই বইটাতে এবং কিছু সিএসএস এর ব্যবহার আমি দেখেছি কিন্তু তোমাদের সিলেবাসে সিএসএস আসলে নাই কিন্তু কিছু ব্যবহার করেছে তোমাদের এসটিএমএল সোর্স করে তো ব্যাপারগুলো জেনে নেওয়াটা ভালো তো দেখো সিএসএস আসলে জিনিসটা কি তা আমি প্রিভিয়াস অনেক পর্বে বলেছিলাম কোন একটা পর্বে সিএসএস নিয়ে একটু কথা বলা ট্রাই করবো সিএসএস সিএসএস এর ধর দুইটা পার্ট আছে একটা ইন্টারনাল সিএসএস একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল সিএসএস তো জিনিসগুলো আসলে কিভাবে কাজ করে ইন্টারনাল বা এক্সটার্নাল সিএসএস কিভাবে কাজ করে তো এখন দেখো সিএসএস ব্যাপারটা একটু বুঝে আসি যে ধরো তুমি একটা যে কোনো একটা নোটপ্যাডের একটা ফাইল ওপেন করো ধরো যে কোনো নোটপ্যাড ওপেন নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ওপেন করো এখানে খেয়াল করে দেখো এখানে এই যে এখানে দেখো আমার অলরেডি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করা আছে তো আচ্ছা আমি এটাতে কাজ করছি না আমি নতুন করে এটাতে কাজ করছি ধরো হচ্ছে এই যে মার্কিউ ডট এসটেমএলে কাজ করছি মার্কিউ ডট এসটেমএল নামে আমার একটা এসটেমএল ফাইল সেভ করা আছে এখানে আমি কাজ করছি সেস এস নিয়ে তো কি কাজ করবো আসলে ধরো তুমি কোন একটা টেক্সট লিখেছ ধরো হচ্ছে যে কোনো একটা টেক্সট টাইপে লিখেছ ধরো হচ্ছে বললা হ্যালো এইচ ই ডবল এলো হ্যালো মাই ডিয়ার ডিয়ার স্টুডেন্ট এস টি ও ডি এন টি স্টুডেন্টস হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস ধরো বললা তুমি এর এই টেক্সটটা এখন এটা হচ্ছে এসটিএমএল মানে কি আসলে এসটিএমএল ব্যাপারটা যদি বলি এটা একটা আউটপুট আসবে ঠিকই দেখো তুমি যদি রান করো এটা আসবে ঠিকই তাই না এই হ্যালো মাই ডে স্টুডেন্ট চলে আসছে তো এই ব্যাপারটাকে দেখো তুমি চাচ্ছ এই এসটিএমএল এই নিয়ে একটু কথা বলি এসটিএমএল হচ্ছে তো আরও কোনো একটা বাড়ি তুমি তৈরি করেছো বাড়ির যে কাঠামোটা দাঁড় করা হয়েছে এটা হচ্ছে এসটিএমএল কিন্তু ভিতরে যে ইন্টেরিয়ার যে ডিজাইনগুলো দিবা বাড়িটাকে সাজাবা তোমার নিজের পছন্দ অনুযায়ী জিনিসগুলোকে রোমগুলোকে তুমি সাজাবা এই জিনিসগুলো করে দেয় আসলে সিএসএস সিএসএস জিনিসটার আউটলুকটাকে আসলে বৃদ্ধি করে এসটিএমএল কাজ করে শুধুমাত্র স্ট্রাকচারটা বাইরে একটা স্ট্রাকচার তুমি দাঁড় করাইছো স্ট্রাকচারটা শুধু হলেই কিন্তু একটা বাড়ি কমপ্লিট হয়ে যায় না তাই না বাড়িতে থাকার জন্য বা বাড়িটাকে বসবাসের উপযোগী করার জন্য আমরা কি করি ভিতরে ইন্টারিয়ার কিছু ডিজাইন করি আমরা নিজেদের মতো করে সাজাই তো এখানে কে সাজাবে এই সাজানোর জন্য আমাদের কিছু সিএসএস ব্যবহার করতে হয় এই জিনিসগুলো সৌন্দর্য বর্ধন করে এই সিএসএস আসলে তো এগুলো কিভাবে ব্যবহার করে খেয়াল করে দেখো আমি যদি এখানে আমি বলি একটু ভালো করে বোঝার ট্রাই করো ব্যাপারটা বোঝার ট্রাই করো যে আমি যদি এই পুরো জিনিসটাকে পি ট্রাইপে পি ট্যাগের মধ্যে নেই এই যে পি ট্যাগের মধ্যে নেই এই যে পি ট্যাগের মধ্যে নিলাম এবং পি ট্যাগের মধ্যে যদি আমি এই যে স্টাইল দিয়ে কালার দিলাম এই যে স্টাইল তারপর কালার দিলাম এই যে কালার সিও এলো আর কালার কালার কোলন তারপর কি হবে এই যে কালার কালার হবে ধরো হচ্ছে আমি ধরো হচ্ছে কালারটা রেড দিলাম এই টেক্সের কালারটা রেড হবে টেক্সের কালারটা কি হবে রেড হবে খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখো টেক্সে আমি এখন রান করে দিই সেখান থেকে রান করছি রান করে ধরো হচ্ছে ফায়ারফক্সে রান করছি এই দেখো টেক্সের কালারটা রেড হয়েছে তাই না তো আমার কথা হচ্ছে এই যে তুমি স্টাইলে এই কন্টেন্টটা লিখেছ স্টাইল দিয়ে কোনো কিছু লিখেছো এবং যেখানে এসটিএমএল কোড করেছ সেখানে স্টাইল ট্যাগের ব্যবহার করেছ এই ব্যাপারটাকে বলা ইন্টারনাল সিএসএস আমি যেখানে আসি সেখানে আমার সিএসএসটা ব্যবহার করেছি আমি এই একই কালারটা আমি অন্যভাবে দিতে পারতাম এক্সটার্নালভাবে অন্য একটা পেইজের মাধ্যমে এটা কিন্তু খুব ভ্যালুয়েবল একটা জিনিস এক্সটার্নাল সিএসএসটা কিন্তু প্রফেশনাল লাইফে খুব বেশি কাজ করে কারণ যেখানে আমি এসটিএমএল কোড করছি সেখানে সিএসএস করা হয় না তাহলে একটা হেজার্ড তৈরি হয় ঝামেলা তৈরি হয় যে অনেক ইজি বিজি বা ক্লামজি একটা কোড দেখা যায় আসলে তো এই জিনিসটাকে সুন্দর করার জন্য এটাকে আসলে আমরা বলবো যে প্রফেশনালে যখন তুমি কাজ করবা তখন এক্সটার্নাল সিএসএস এরই ব্যবহার করবা তো আমরা যখন এখন সবাই স্টুডেন্ট তো এখন এটা আমরা জানি যে যে বলতে পারি যে যখন আমি স্টাইল ট্যাক্টা আমি যেখানে স্টেমেল কোড করবো সেখানে যদি আমি স্টাইলের ট্যাক্টার ব্যবহার করি তখন এই ব্যাপারটাকে আমি বলবো ইন্টারনাল সিএসএস ইন্টারনাল ওই ওই ফাইলের ভিতরই আমি আসি ইন্টারনালভাবে কাজ করছি যে স্টাইল কালার 
ফ্রেড তাই না তো তুমি যদি এখানে আবার সেমিকোলন দিয়ে ধরো বি এ সি কে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দাও ধরো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার গ্রিন জি আর জি আর ডাবল ই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার গ্রিন এখন ধরো রিলোড করো তুমি যদি রিলোড করো রিলোড করো দেখো পুরো প্যারাগ্রাফটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কিন্তু গ্রিন পেয়েছে টেক্সটটা রেড হওয়ার কারণে বোঝা যাচ্ছে না তো এই যে কালারগুলো আমি প্রোভাইড করছি বা এই যে আমি কালারগুলো আমি দিচ্ছি এটা কিন্তু ইন্টারনালভাবে দিচ্ছি আমার একই যা একই পেজে এস্টেমেল একই পেজে আসলে স্টাইল ট্যাগ তো এগুলো আমি অন্য কোনোভাবে প্রোভাইড করতে পারি কিনা দেখো আমি আসলে কোন কোন পেজে কাজ করছি সেটা একটু দেখে আসি আমি এই ধরো মার্কি ডট এসটিএমএলে কাজ করছি তো মার্কিউ ডট এসটিএমএল কোথায় আছে আমি একটু খুঁজে বের করে নিয়ে আসি তাকে আমার ধরো তুমি একটা নিউ ফোল্ডার ক্রিয়েট করো নিউ ফোল্ডার নিউ ফোল্ডার তারপর হচ্ছে মার্কিউ এই যে মার্কিউ ডট এস টি এম এল এটাকে নিয়ে আসো এখানে এখানে কেন নিয়ে আসলাম আমি এখন এক্সটার্নাল সিএসএসটা বোঝাতে যাচ্ছি এক্সটার্নাল সিএসটা আসলে কি তুমি এই যে এই যে কাজগুলো করেছ এই যে স্টাইলের মধ্যে করেছ কালার দিয়েছ এবং পি ট্যাগের মধ্যে রেখে কাজ করেছ তাই না এই একই কাজ আমি করব এখন এই পেজ থেকে করব না অন্য পেজ থেকে একই কাজ আমি করব। দেখি আমি পারি কি না বা আমরা জিনিসটা সঠিকভাবে করতে পারছি কি না তার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে এখানে কষ্ট করে নতুন করে একটা সিএসএস ফাইল ক্রিয়েট করতে হবে তো এখানে যাও ধর হচ্ছে সিএসএস ফোল্ডারের নাম দাও যে এস টি ওয়াই এল ই স্টাইল ডট সিএসএস এখন কিন্তু আমি একটা সিএসএস ফাইল ক্রিয়েট করছি এখানে সিএসএস ক্র্যাশ ক্রেডিং স্টাইল শিট আর এই যে দেখো এক্সটেনশনে কিন্তু লেখা চলে আসছে ক্যাস্ট কেটিং স্টাইল শিট এই যে ক্যাস্ট কেটিং স্টাইল শিট তো এই স্টাইলের মধ্যে এখন তুমি কাজ করবা তো কিভাবে কাজ করবা দেখো এই স্টাইলের মধ্যে তুমি কাজ করবা হচ্ছে যে যে এখানে দেখো তুমি প্যারাগ্রাফ যে আছে এই এই কাজগুলো কিন্তু তুমি আর এখন এখানে করবা না যে একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো যে এই যে জায়গাটায় যে স্টাইল এই কাজগুলো আমি এখনও করতে চাচ্ছি কিন্তু এখান থেকে না পি ট্যাগের মধ্যে রেখে না কিভাবে অন্য একটা পেজ থেকে তাহলে দেখো আমি অন্য একটা পেজ থেকে এর কালার দিতে চাই তার মানে অন্য একটা পেজকে তো বলে দিতে হবে যে আমি কাকে কালার দিতে চাই তাহলে অন্য একটা পেজকে অন্য একটা পেজ থেকে এই পি ট্যাগকে তো আমাকে চিনাতে হবে যে পি ট্যাগের কন্টেন্টকে আমি কালার দিতে চাচ্ছি বা এটাকে ফন্ট সাইজ বড় করতে চাচ্ছি অ্যাজ লাইক এটাকে আমাকে বলে দিতে হবে পিটাকে আমাকে চিনাতে হবে তো চিনানোর জন্য এস টি এম এলে অন্য একটা পেজ থেকে এই ট্যাগকে চিনানোর জন্য ট্যাগের একটা আইডি প্রোভাইড করা হয় আইডি অথবা ক্লাস আইডি আইডি ধরো এটার একটা আইডি দিচ্ছি সে আইডিটা তুমি তোমার ইচ্ছা মতো দাও ধরো আইডিটা দিচ্ছ ধরো হচ্ছে ধরো মাই আইডি নামে আইডি দিচ্ছ মাই আইডি ধরো হচ্ছে মাই আইডি এটার আইডি হচ্ছে মাই আইডি নামে তুমি সেভ করেছ তুমি এটা যে কোনো নাম প্রোভাইড করতে পারো এই আইডি দিয়ে আমি পি ট্যাগকে অন্য পেজ থেকে কল করব কারণ অন্য পেজ থেকে যদি পিকে আমাকে কালার দিতে হয় পি ট্যাগকে আমাকে চিনাতে হবে অন্য পেজ থেকে যদি আমি এই মাই আইডি ধরে ডাক দেই তাহলে পি ট্যাগ আসলে বুঝতে পারবে হ্যাঁ তাকে কল করা হয়েছে তাহলে দেখো অন্য পেজে তুমি যাও এই স্টাইলে তুমি যাও যাওয়ার পরে স্টাইলে যাওয়ার পরে তুমি এখানে নেক্সট হচ্ছে এখানে ধরো হচ্ছে ডট যখন তুমি ওইখানে আইডিটা বা পিকে চিনানোর জন্য আইডি ব্যবহার করবা তখন তুমি হচ্ছে ধরো হচ্ছে হ্যাশ ব্যবহার করবা হ্যাশ মাই আইডি মাই আইডি এখানে মাই আইডি এ হ্যাশ হচ্ছে আমি আইডি ব্যবহার করছি এই আইডি ছিল মাই আইডি তারপর এখানে কালি ব্রেসেস তারপর তুমি কি করবা স্টাইল দিবা তাই না কালার দিবা সিও সরি সিও সিও এলো আর কালার 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 দিবা তুমি কি আসলে কালার দিবা গ্রিন বা রেড চাই দাও তার হচ্ছে রেড আর ইডি কালার রেড তাই না 
তারপর হচ্ছে সেমি কলন সেমি কলন তারপর কালার দিব তারপর হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব ধরো এটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিবি যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব ব্যাকগ্রাউন্ড কালার প্রোভাইড করব ধরো হচ্ছে গ্রিন জিআর জিআর ডাবল ই অ্যান্ড গ্রিন কালার দেব এই যে এখন অনেকে মনে হতে পারে এখন কি আমি রান করলে দেখতে পাবো আমার অ্যান্সার হচ্ছে অবশ্যই না এটা কি এখন রান করলে দেখাটা যুক্তিক ছিল আচ্ছা কেন যুক্তি বা এ দেখো তো এখানে যদি আমি এখন রিলোড করি এই জিনিসগুলো কিন্তু হারিয়ে যাবে বা আমি ওইখান থেকে রান করি ধরো হচ্ছে আমি এই যে এই এই ফাইলটাই তো আমি রান করব এখন কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে এখন রান করলাম ধরো নতুন করে রান করলাম দেখো এখন কিন্তু কোনো কালার নাই বা এর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নাই যে কালারগুলো কিছুক্ষণ আগে ছিল এখন আমি অন্য একটা পেজ থেকে দিলাম কালারগুলো প্রোভাইড করলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম কিন্তু কেন আসলো না এই না আসার কারণটুকু আমি নেক্সট পর্বে আলোচনা করব আমাদের পর্বটা এখানে লেন্দি হয়ে যাচ্ছে তো আমি নেক্সট পর্বে জিনিসটা তুলে ধরার ট্রাই করবো আল্লাহ হাফিজ